Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Dios ha visitado a su pueblo. Vamos a nuestra reflexión al libro de Lucas capítulo 7, versículos 16 y 17. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ante semejante milagro, jamás habían visto un hombre que resucitara a otro. ¿Quién es este hombre? Este joven. Y recordemos que se hablaba de un profeta, porque ellos dicen se ha levantado un profeta. En el libro de Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 15 dice lo siguiente. Un profeta será levantado entre vosotros, profeta, de entre los hermanos como yo. Y a él oiréis. Se hablaba de un profeta que se levantaría y había que escucharlo. ¿Sería este el profeta? Ustedes escucharon en la palabra de Dios que las personas dijeron, se ha levantado un profeta. No dijeron, ha venido Dios, como dice Mateo 1.23, Dios con nosotros, Emanuel. No entendían que Jesús, que hacía ese milagro, era aquel que mostraban las profecías de Isaías 61.1 cuando decía que él venía para dar libertad a los cautivos y el Señor acaba de dar libertad a un hombre muerto, encadenado por el mal, por el, por el poder de, de Satanás que trajo la muerte. Pero nadie dice, está Dios con nosotros. Nadie dice, el Mesías viene como el Cordero que quita el pecado del mundo. Sí se maravillaron de Dios, alabaron a Dios como muchas personas lo pueden hacer, Gracias a Dios por Jesús, gracias a Dios por el Espíritu Santo, gracias a Dios por su sacrificio en la cruz. ¿Y eso qué? ¿Eso me, me va a mí a salvar? A menos que cada uno de nosotros tome la decisión de reconocer a Jesús como Salvador, habrá allí un cambio, habrá un pacto donde el Señor reconoce a aquel que lo recibe como Salvador. Pero aquí ninguno recibe a Jesús como Salvador. Sencillamente alaban a Dios. Y eso puede ocurrirnos a nosotros. Sí, alabar a Dios, pero no nos comprometemos con Dios. Y estas personas de esta ciudad de Naín vieron el milagro, alabaron a Dios, pero no se, se sometieron a Jesús, se arrepintieron y lo reconocieron como Salvador. Hoy necesitamos reconocerlo una vez más como nuestro Salvador. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo. 